பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து சொன்னோம்னா நம்ம கொல்லி ஹில்ஸ் ரோடு தான் பாம்பு மாதிரி அப்படியே சும்மா வளைஞ்சி வளைஞ்சு கிடக்கும் ஹலோ கைஸ் வந்து வெல்கம் பேக் டு சேனல் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சம்மர் ரைடு போய்கிட்டு இருக்கோம் கொல்லி ஹில்ஸ் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கோங்க நம்ம கூட நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக நான் இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் போடுறதா தான் என்னுடைய பிளானாகவே இருந்துச்சு இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் போட்டு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க அப்புறம் ரைடு போனால் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே நம்ம ஒரு போஸ்ட் போடுவோம் ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்தால் கூப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கூட கேரளா ரைடு வந்த யோகேஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா நான் அவர் கூட ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் நான் வெளியே போயிருக்கோம் நாங்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் கோகுல் வந்தார் கேரளா ஏற்காடு எல்லாம் சரின்னு சொல்லிட்டு சும்மா சொன்ன ஒரு பேச்சுக்கு உடனே ஓகேட்டாங்க அப்புறம் அவங்க ஃப்ரெண்டு ரெண்டு பேர் வந்தாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு எங்க ஃபேமிலியில் ஒரு அஞ்சு பேர் அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் திடீர்னு வரேன்னு சொல்லிட்டான் ஸோ டக்கு 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 டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு அஞ்சு பைக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பத்து ஆல்மோஸ்ட் பத்து பேர் ஆமாம் பத்து பேர் வந்து ரெடி ஆகிட்டாங்க பத்து பதினொன்று கரெக்டாக தெரியல போய் பார்க்குறது பக்கம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த அளவு நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க அப்படின்றதுனால நம்ம சரி இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் போட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போஸ்ட் போடலைங்க மேபி நான் நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் போஸ்ட் போடுறேன் நம்ம ஏதாச்சும் பிளான் பண்ணி ரைடு போகலாம் இது வந்து சும்மா ஒரு வீக்கெண்டு ஒரு வெளியே போகணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக இந்த ஒரு ரைடு நான் பிளான் பண்ணேன் சரி ஓகே நம்ம பசங்க யாருனாச்சும் வந்தால் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வேறு நம்ம வெளியே போனால் ஏன் ப்ரோ சொல்ல மாட்டேன்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணி இது பண்ணுறாங்களா சரி சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி அப்படி வந்து பிளான் ஆன ரைடு தாங்க இது கொல்லி ஹில்ஸ் ஆகாய கங்கைக்காக மெயினாக போய்கிட்டுறோம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து கொல்லி ஹில்ஸ்லாம் போய்ட்டு வந்தாச்சு அதாவது பீக் சீசனில் போனோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் சீசன் ஸோ ஆகாய கங்கை வேறு அலோவ் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அதை நம்ம போய் பார்த்தே ஆகணும் இந்த சம்மருக்கு வெயிலுக்கு போய் குளிச்சே ஆகணும் அப்படின்றதுனால போய்கிட்டு இருக்கோங்க போகலாம் போயிட்டு நான் ஒரு நல்ல டைமிங் வரும்போது நான் எல்லாத்தையும் இன்ட்ரோ கொடுக்குறேன் அண்ட் சாந்தகுமார்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூட கேரளா வந்தார் அவர் ராசிபுரத்தில் மீட் பண்ண போகிறாரு தெரில அவர் வரலாறு என்னன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நேற்று முந்தான நேற்று பேசினப்போ அவர் வரல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் போய் பார்க்கலாம் அந்த பக்கம் என்ன சொல்கிறாருன்னு தெரில சாந்தகுமாருக்கு ஃபோன் பண்ணோங்க ஆக்சுவலாக நாங்கள் கொஞ்சம் பத்து கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்துவிட்டோம் ராசிபுரம் அவருடைய ஏரியா விட்டுட்டு ஒரு இடத்துல நாங்கள் சேலம்லேருந்து நாமக்கல் போகிறதில் லெஃப்ட் கட் பண்ணி டைரெக்டாக கொல்லி ஹில்ஸ் போகிற ரூட் ஒன்று இருக்குது அதில் வந்ததுன்றதுனால டக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியல ஸோ டைரெக்டாக கொல்லி ஹில்ஸ் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் வரும்போது நம்ம சாந்தகுமாரை மீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணி இப்போ போய்கிட்டு இருக்கோம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக ஒரு செவன் ஃபிஃப்டின் இருக்கும் செவன் ஃபிஃப்டின்கே நல்ல ஒரு சூடு தெரியுது அந்த அளவு தான் இருக்குது நம்ம அது இல்லாமல் நாமக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருப்பதால் நமக்கு வெயில் நல்லா பொழக்கும் நல்லா அவ்வளோதாங்க கொல்லி ஹில்ஸோட என்ட்ரன்ஸ் வந்தாச்சு ஆல்ரெடி நம்ம கொல்லி ஹில்ஸ் ஒரு பெரிய கவரேஜ் கொடுத்தாச்சு ட்ரோன் ஷாட்டு அது இதுன்னு கொடுத்தாச்சு பட் இந்த சம்மர் டைமில் நான் வந்திருந்தேன் ட்ரோன் இருந்துச்சு அப்படின்னா சம்மர் டைமில் தான் வந்திருக்கேன் ஸோ ட்ரோன் இருந்துச்சு அப்படின்னா வேறு லெவலில் ட்ரோன் ஷாட்டு எடுத்திருப்பேன் பட் ட்ரோன் இல்லாதது ஒரு பெரிய ஒரு குறையாகவே இருக்குது மிஸ் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக ட்ரோனை தொலைஞ்சு போச்சு சரி விடுங்க வேறு ட்ரோன் வாங்கிறதுக்காக தான் காசு சேர்த்திக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் எப்போ வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தெரியலை ஸோ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அஞ்சு பைக்கு போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ இதில் போகிறது வந்து பாலா அப்புறம் என் சிஸ்டர் அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கம் சவுப்பு சோக்கா வந்து பார்த்திங்கன்னா என் ஸ்கூல் மேட்டு புகழ்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கேரளாவில் வந்த பசங்க ரெண்டு பைக்கு அதுக்கப்புறம் குட்டி பையன் பிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தம்பி ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் நம்ம கூட ரைட் போகலாம் ரைட் ஸோ நான் 
சொன்னேன் இல்லைங்களா குட்டி பையன் விளாக்ஸ்னு சொல்லிட்டு அந்த தம்பி தான் அவர் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏற்காடு போனப்போ அவர்கிட்ட தான் ஐடியாஸ் கேட்டு போனேன் எந்த மாதிரி ரூட்டு போகணும் எப்படி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சேலம்னு சொன்னாப்பில் அதனால் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்டு போயிட்டு இருந்தேன் பின்னாடி உட்காந்து இருக்கிறது என் கஷ்டம் பேர் ஆகாஷ் வெயிலுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க இந்த பக்கம் மேலே போனால் தான் நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் எந்த அளவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்காக இந்த ரோடு தாங்க பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து சொன்னோம்னா நம்ம கொல்லி ஹில்ஸ் ரோடு தான் பாம்பு மாதிரி அப்படியே சும்மா வளைஞ்சி வளைஞ்சி கிடக்கும் அது காரணம் அதிகலாம் சூப்பராக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பக்கம் என்ன நம்ம ராயல் என்ஃபீல்டு நம்ம காரணம் அடித்தோம்னா தரதட்டும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கப்பல் தரதட்டுன்ட்டு அந்த மாதிரி தரதட்டும் ஸோ ஃபுட் பேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோடில் அடி வாங்கும் அதனால் அந்தளவு காரணம் அதிகலாம் பண்ண முடியாது ஏதோ நம்மளால் முடிஞ்சது நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க போல இருக்கு அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ரோட்டில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போகணும் ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் கார்னரிங் இங்கே இருக்குது அப்படின்றதுனால நமக்கு நிறையா வண்டிங்க வரும் ஸோ நம்ம கேர்ஃபுல்லாக போனால் மட்டும்தான் எல்லாம் பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் கர்ணம் தப்பினாலும் மரணம் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிக்கோங்களேன் நம்ம கூட பைக்கில் வந்துட்டு இருக்கிற பசங்களில் நிறையா பேருக்கு கொல்லி ஹில்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரைடு எந்த அளவு அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத கேட்போம் நம்ம மேலே போனதுக்கு அப்புறமேட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரைடர்ஸ் ஜாக்கெட்டு ரைடர்ஸ் கேஸ் எல்லாம் போடலை ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு வெயில் தாங்க வெயில் கொளுத்தி தள்ளுது ஸோ இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் ரைடர்ஸ் ஜாக்கெட்லாம் போட்டு வந்தோம்னா உள்ளே வேர்த்து ஊற்றணும் அப்படின்றதுனால வீட்டில் கழட்டி வச்சுட்டு வந்துட்டேன் எல்லாருக்கும் அதுதான் ஃபீலிங்கு செம்மையாக வேகுதுண்ணா செம்மையாக வேகுதுண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சரி வாங்கடா ஒரு ரைடு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சு அப்படி தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி ஆகாய கங்கையில் போயிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாக போயிட்டு தண்ணியில் உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பிளான் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கோம் செம்ம 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 அண்ணா இவன் புகழ் எப்படி ஓட்டுறான்னு தெரில அவன் வேற வண்டியை சும்மாவே வளைச்சி வளைச்சி அடிப்பான் ஆ வண்டி எப்படி இதில் ஒரு பாராட்டக்கூடிய ஒரு பர்சன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஒய்ஃபுங்க வண்டி சாய்க்கும்போது நமக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கும் பின்னாடி உட்காந்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்தளவு பயத்தில் இருக்காங்க இல்லை என் மேலே இருக்கிற கான்ஃபிடன்ஸில் இருக்காங்களான்னு தெரியல நல்லா தைரியமாக உட்காந்துக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்பப்போ வந்து என் தோல் மேலே கை வச்சுருப்பாங்க அப்படியே தோலை பிடிச்சி அழுத்துறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பயம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ நான் வந்து ஸ்லோ பண்ணிப்பேன் அதை அந்த அந்த கான்வர்சேஷன் இருக்காது அப்படியே தோலை பிடிச்சி அழுத்துவாங்க இல்லைனா வந்து அந்த பயத்தில் அப்படியே அந்த கீறுற மாதிரி ஒரு இது ஃபீல் ஆகும் அப்போ வந்து நான் வண்டியை ஸ்லோ பண்ணி பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் எங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் போய்கிட்டு இருக்கோம் பைக்கில் போய்ட்டு இருக்கும்போது போக்கலில் ஒரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய சைலன்சர் தான் இப்போ பாருங்கள் புகழ் கிராஸ் பண்ணுறான்னு நினைக்கிறேன் புறம் 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 ஆடி போடு பண்ணு அது தானே ஆனால் இங்கே இன்னொரு பண்ணு இருக்குங்க என் கசின் பிரதர் பாலாவும் என் சிஸ்டர் பிரியாவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸில் வந்துட்டு இருக்காங்க ஸ்கூட்ரு ஸோ அவங்க வர்றது நினைக்கும்போது தான் கொஞ்சம் கவலையாக இருக்குது ஏன்னா வண்டி எந்தளவு ஏறும் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டவுட்டு தான் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் ரேஸ் அடிக்கிறாங்க பாஸு ரேஸ் சொல்லிக்கிறானுங்க அப்படியே திடீர் திடீர்னு பக்கத்தில் போய் பேசிக்கிறானுங்க திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது செம்ம ஸ்பீடாக ஓட்டிகிட்டு போகிறானுங்க திடீர்னு வந்து பேசுகிறானுங்க திடீர்னு செம்ம ஸ்பீடாக ஓட்டிகிட்டு போகிறானுங்க ரேஸ் சரிச்சுட்டு இருக்கானுங்க நல்லா இருக்குங்க சில்னஸ் தெரியுது நல்லா தெரியுது இதுக்காக தாங்க ஆசைப்பட்டேன் ஏன்னா நேற்று சேலத்துக்கு நேற்று தான் வந்தேன் ஆக்சுவலாக சேலத்துக்கு வெயில் அப்படி இருந்துச்சு வெயில் ஒன்று இப்படியே முடியல என்னால் ஒரு கோயிலுக்கு போயிருந்தோம் 
சித்தர் மலை சித்தர் கோவில்னு சொல்லிட்டு அங்கே போயிட்டு கிணத்துல தண்ணி மொண்டு ஊற்றுற ஆப்ஷன் இருந்துச்சு இருபது ரூபாய்க்கு பக்கெட்டை கொடுத்து கிணத்துலேருந்து தண்ணி மொண்டு மொண்டு ஊற்றிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் அங்கேயே நின்றுட்டு இருந்தோம் யாரும் கேட்கல எங்களை தண்ணி மொண்டு ஊற்றிக்கிட்டே இருந்தாங்க போய் ஃபால்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டோம் ஃபால்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க சரி கிணத்துல வர தண்ணியாவது நம்ம பண்ண இது மொண்டு ஊற்றிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொண்டு ஊற்றிட்டு இருந்தோம் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சில்லுன்னு இருந்துச்சுங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த அளவு சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த வெயிலுக்கு அதுக்கும் ஆனால் அந்த தண்ணி ஊற்றி முடிச்சு கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து காஞ்சிருச்சு அந்த அளவு கொஞ்சம் நேரம் சார் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அந்த ஒரு கேப்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் உடம்பு மேலே ஊற்றின தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடுச்சு அவ்வளோ வெயில் அதுக்கு இப்போ மேலே வர்றதுக்கு சூப்பராக இருக்குது சில்னஸ் நல்லா தெரியுது அதனால் இன்னொரு பாருங்கள் இங்கே இடம் ஃபுல்லாக காஞ்சி கிடக்கு நான் லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போ ஃபுல்லாக பனி பெஞ்சிட்டு இருந்தது நல்லா பச்சை பசையேன்னு இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் சீசன் இல்லையா அதனால் ஃபுல்லாக காஞ்சி கிடக்கு ஆல்ரெடி நிறைய டைம் வீடியோ பண்ணியிருக்கேங்க எப்படி கியர் மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு பட் இந்த மாதிரி ஹில் ஸ்டேஷனில் நீங்கள் வரும்போது ஸோ இந்த மாதிரி பிளேஸில் நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டலாம் ஏன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் அந்த கார்னரிங் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் கார்னரிங் இருக்கும் ரொம்ப மேடு மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கியர் வந்து டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒன் அண்ட் டூவில் டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வண்டியை ஆக்சிடென்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பராக ஏறும் கஷ்டமே தெரியாது உதராது வண்டி தப்ப 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 பண்டு ஸோ அதெல்லாம் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் வண்டி ஓட்டும்போது கொல்லி ஹில்ஸ்னாவே ஒரு ஃபண்டு தாங்க செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும் வண்டி நம்ம ஓட்டணும் அப்படின்னா அது ரைடிங்கில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு சூப்பர்பான ஒரு பிளேஸ் ஒரு ஹெவன்னு சொல்லலாம் கொல்லி ஹில்ஸு என்ன தான் நம்ம வந்து லே லடாக்கு அங்கே இங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாலும் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற இடங்க இதெல்லாம் இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஒரு அதாவது என்ன சொல்லுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு நல்ல இதை விட்டுட்டு நம்ம தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு நல்ல இதுக்கு நம்ம தேடி அலைஞ்சிட்ருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த மாதிரி ஏற்காடு கொல்லி ஹில்ஸு இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸுக்கெல்லாம் அடிக்கடி நீங்கள் போயிட்டு வாங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் வண்டியை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணி ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா சூப்பர்பாக நீங்கள் ஓட்டலாம் எல்லா இடத்துலையுமே அந்த மாதிரி ஒரு ரோடு தான் இங்கே இருக்கிறது மேடு அதுக்கப்புறம் ரிட்டன் வரும்போது பள்ளம் அதுக்கப்புறம் கொல்லி ஹில்ஸ் போயிட்டு அந்த பக்கம் கீழே இறங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பக்கமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு ஹேர்பின் பெண்லாம் இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் வண்டி ஓட்டுறதுக்கே நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்துரும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தருமாறுவீங்க அப்படியே ஒரு ரெண்டு டைம் வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வண்டி ஓட்டுறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஒரு டைம் நம்ம சொரலடி க்ரூஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இங்கே ஃபேமிலியெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்திருந்தேன் எங்கள் மாமா அத்தை எங்கள் அப்பா அம்மா வந்ததில் இது வரைக்கும் எங்கள் மாமா அத்தையை கூப்பிட்டு வந்தேன் ஒய்ஃபு அப்புறம் ஒய்ஃபோட தம்பின்னு சொல்லிட்டு கார்னரிங்கு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கார்லேயும் வெஜ்ஜு செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அவங்க வந்து ரொம்ப இதாக ஆகிட்டாங்க ஆடி போயிட்டாங்க ஏன்னா இது வந்து மேடு அதிகம் இல்லையா அது இல்லாமல் வளைவெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீம் வளைவு ஃபஸ்ட்டு கீரில் போட்டு வண்டி ஏற்றினாவே காரெல்லாம் முக்கும் மேடு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க எந்த அளவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால வண்டி அப்படியே முக்கும் அதை பார்த்துட்டு பயந்துட்டாங்க உள்ளே உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்க அவ்வளோ இதாக இருந்துச்சு அவங்களுக்கு பட் இருந்தாலும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் ரிட்டன் வரும்போது கொஞ்சம் தலை சுத்தல் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருந் கொஞ்சம் வயசானவங்கன்றதுனால அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணாங்க பட் மற்றபடி நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க பஸ்ஸில் வந்தீங்கன்னா கூட அவங்க ஓட்டுறதே வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆள் மட்டும் தான் இங்கே போடுவாங்க அதனால் அவங்க ஓட்டுறது சூப்பராக இருக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி தான் வளைவு இருக்கும் டக்குன்னு அப்படியே அதாவது நீங்கள் மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாம்பு மாதிரி இருக்குங்க நான் வேணால் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மேப்பு அப்படியே அந்த இது பார்க்கும்போது பாம்பு மாதிரி இருக்குது இங்கே வந்து ட்ரோன் ஷாட் எடுக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் நான் அந்த லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போ ஃபுல்லாக பனி பார்த்துட்டு இருந்ததுனால என்னால் ட்ரோன் பறக்க விட முடியல இந்த இடத்துல இல்லைனா லாஸ்ட் டைமே எடுத்திருப்பேன் ட்ரோன் தொலைகிறதுக்கு முன்னாடி போச்சு அதை நினச்சி என்ன ஃபீல் பண்ணி மட்டும் என்ன பிரயோஜனம் எழுபது ஹேர்பினில் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அறுபத்தி
ஸோ வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறையா நிறுத்தி ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு உட்காந்துருந்தோம் நல்லா ஒரு ஃபன்னாக போயிட்டு இருந்துச்சு ஃபோட்டோ எடுக்கும்போதே ப்ளூ பஸ் கொடுக்குறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட வர பசங்களாக தான் இருப்பாங்க எங்கே போனாலும் சரி நம்ம கூட வர பசங்க வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபன் பண்ணிடுவாங்க அதை அப்படியே கொஞ்சம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் என்ன இந்த டைம் வந்து கே கேமராவில் வந்து கேப்சர் பண்ணல எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுக்கிற ஒரு குஷியில் இருந்தனால எதுவுமே கேமராவில் கேப்சர் பண்ணல பட் நல்ல ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம வந்து மெயின் ஊருக்குள்ளே வந்தாச்சு இப்போது இங்கேருந்து டைரெக்டாக நாங்கள் ஆகாய கங்கை போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு மாதிரி சாப்பிடணும் யாரும் ஒன்று சாப்பிடல ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டு போயிடலாம் ஆகாய கங்கைக்கு இங்கேருந்து அதாவது அரப்பணீஸ்வரர் டெம்பிள் ஸோ இங்கேருந்து நமக்கு வந்து பதினேழு கிலோமீட்டர் லாஸ்ட் டைம் வந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு ஆகாய கங்கை மட்டும் விட்டுட்டு போனேன் பிகாஸ் ஆகாய கங்கை அன்றைக்கி அலோடு இல்லை இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அலோடு இருக்குது ஆனால் தண்ணி கம்மி அந்த லாஸ்ட் டைமே உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் நான் ஆகாய கங்கை பார்க்குறதுக்காக மட்டும் நான் தனியாக வர போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இன்றைக்கி உண்டான ரைடு அது தான் ஆகாய கங்கை பார்க்குறதுக்கு உண்டான ரைடு தான் இது மெயினாக இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மெயின் அந்த கொல்லி ஹில்ஸ் ஊர்லேருந்து இந்த பக்கம் அரப்பணீஸ்வரர் டெம்பிள் போகிற ரூட்டில் வந்தோம் அப்படின்னா இங்கேயும் உங்களுக்கு நிறையா அதாவது வளைவுகள் நிறையா இருக்கும் இதுவும் சூப்பராக இருக்குங்க நல்லா ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஃபீலிங் வரும் ஃபாரஸ்ட் நடுவில் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஆக்சுவலாக ஃபாரஸ்ட் தான் பட் அந்த ஃபீலிங்கும் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அரப்பணீஸ்வரர் போகிற டெம்பிளுக்கு இந்த ரூட்டு இந்த ரூட்டில் இந்த பக்கம் நம்ம ஒரு ரைட்டு கட் பண்ணி வந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டு ஒன்று இருக்குங்க செம்மையாக இருக்கும் நான் லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போ இங்கே தான் ட்ரோன் விட்டு சூப்பராக எடுத்துகிட்ருந்தேன் ஸோ இங்கே வந்து நின்றுட்டு நமக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பிக்கு ரீல்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்ருந்தோம் ஸோ எல்லாம் நம்ம பசங்களாம் இப்போ கரெக்டாக இருக்காங்க ஸோ இந்த பையன் பார்த்திங்கன்னா இவன் தான் குட்டி பையன் பிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிகிட்ருக்கான் அண்ட் ஆகாஷ் அதுக்கப்புறமேட்டு யோகேஷ் அப்புறம் கார்த்திக் அதுக்கப்புறம் இவன் பார்த்திங்க அப்படின்னா கோகுல் அப்புறம் என் ஒய்ஃப் எதோ தேடிட்டுருக்காங்க என்ன தெரியறாங்கன்னு தெரில என் தங்கச்சி அப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா பாலா அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து கேஷ்வலாக நின்றுட்டுருக்கன்ற பேர் நின்றுட்டுருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவன் தான் புகழ் ஸ்கூல் மேட்டு ஸோ இப்படி தாங்க இங்கே போனோம் இங்கே வந்து சூப்பராக வந்து ரீல்ஸு பிக்கு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு வளைச்சி வளைச்சி எடுத்தோம் இங்கேயே ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து மறுபடியும் நம்ம அர்ப்பணிஸ்வர் டெம்பிள் கிட்ட போனோம் அப்படின்னா அங்கே ஆகாய் கங்கை ஆகாய் கங்கைக்கு போகிறதுக்கு மறுபடியும் ஒரு தௌசண்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டாண்ட்ஸ் நம்ம வந்து கீழே இறங்கணும் ஸோ அங்கே தான் இருக்கே ஃபன்னு உங்களுக்கு உண்டான ஃபன்னு நம்ம சேனலில் பார்க்குற ஃபன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே தான் மெயினாக கிடைக்கும் ஏத்திரியாவா நம்ம கீழே எக்ஸ்ட்ரா பிளேட் ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கோம் அந்த பிளேட்டும் வளைஞ்சிருக்கு சரி அதுதாங்க அரப்பணீஸ்வரர் டெம்பிள் இது தான் அரப் இது தான் அரப்பணீஸ்வரர் டெம்பிள் அண்ட் சைடில் நிறையா சின்ன சின்ன கடைங்கள்லாம் இருக்கும் நம்ம வந்து இப்போது ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட போகிறோம் செம்ம கூட்டமாக இருக்கும் போல இருக்கு அடே அப்பா ஆகாய் கங்கை போகிற வழியில் படிக்கட்டில் இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் பின்னாடி வரவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்லா ஜாலியாக சந்தோஷமாக சிரிச்சிட்டு வராங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் பாருங்கள் எந்த அளவு அவங்க ஃபேஸ்லாம் மாறப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இது வந்து நம்ம போகிறது ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு படிக்கட்டு நம்ம வந்து கீழே இறங்கி போய்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ கொஞ்ச நே கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சில தூரத்துக்கு அதுக்கு மேலே போனோம் அப்படின்னா படிக்கட்டுலாம் இப்படி நெத்து குத்தலாம் இருக்கும் ஸோ பார்க்க போகிறீங்க குட்டி பையன் பிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேனல் வச்சிருக்கப்பில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து லாக்டவுன் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஏற்காடு போகிறதுக்கு வந்து இவங்ககிட்ட தான் கேட்டு கொஞ்சம் டிப்ஸ் எல்லாம் கேட்டு போயிருந்தேன் ஸோ அவனுடைய சேனல் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் குட்டி பையன் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிங்கன்னாவே போதும் வரும் செக் பண்ணி பாருங்கள் சரி என்ன காலேஜ் டிகிரி டிகிரி நாலு ஆடுது இல்லை இல்லை ஃபஸ்ட்டு சென்டராக வந்தாங்க ஆமாம் நெட் நெட் தான் இருக்குல்ல ஃபஸ்ட்டு சென்டராக நான் அப்படி போக போக கம்பியை பிடிச்சி கம்பியை பிடிச்சி ஒரு வகமாக போயிட்டாங்க சரி நான் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் இப்படி கம்பி மாதிரி இப்படி உட்காந்துக்கோ இப்படி சாயி இப்படி போகலாம் வலையை இருக்கிற போய் இறங்கிக்கங்க சரி உதறுதா கால் உதறுத
அவங்களால முடியவே இல்ல அவங்க வந்து அங்கே உக்காந்துட்டாங்க வரவே முடியல எதுவுமே சொல்ல நீ எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே போ நின்னுட்டு <laughs> 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 நம்ம வந்து இப்போ குளிச்சாச்சு இப்போ வந்து கிளம்பிட்டு இருக்கோம் ஆகாய கங்கை ஃபாஸ்ட் வந்து ஸோ மேலே போயிட்டு வேறு எதனாச்சும் செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி போய்கிட்டு இருக்கோம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்று ஆகுது இதுக்கே வந்து ஃபுல்லாக ஈவினிங் டைம் மாதிரி இருக்கு போகலாம் மேலே போய் பார்க்கலாம் அவங்களும் சரி எப்படி இருந்துச்சு மேகத்துல <laughs> 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 அருவி கொட்டுற மாதிரி சூப்பரா இருந்தது அந்த தண்ணியில குளிக்கும் போதும் செம்ம செம்மையா இருந்தது ரொம்ப கஷ்டமா இல்ல ஈஸியா வரலாம் ஏறும்போது ஏறும்போது இறங்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு அவ்வளவுதான் அப்படி தெரியலாம் ஓகே சூப்பர் இந்த கா வெடிட் பண்ணி 20 ரூபாய் 20 ரூபாய் கொடுத்து 20 ரூபாய் இது ரொம்ப கம்மி ஆச்சுலாம் இது சொல்லாத வைலரி வைலரி இன்வெஸ்ட் பண்ணி போறாங்க 99 ரூபாய் கொல்லி ஹில்ஸ் செம்மையா இருக்கு கீழ இருந்து குளிப்போமா <laughs> 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 அவ்வளோதாங்க ஆகாய கங்கை பார்த்தாச்சு அடுத்தது இங்கே கீழே சின்ன அருவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அருவி இருக்குது அதுவும் பார்த்தாச்சு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அஞ்சு மணி இருக்கும் நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டு இருக்கோம் எல்லோரும் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோகேஷ் வந்து போகிறவில்ல எட்டுக்கை அம்மன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோயில் இருக்குது அதை போய் பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாப்பில் ஸோ அதை போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நேராக வீட்டுக்கு தாங்க போவேன்
ஸோ வீடியோ பார்த்து எல்லாம் நல்ல நல்லா இருக்கும் நன்றி நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்ப 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 ஃப்ரீ தான் நம்ம மற்ற யூடியூபர்ஸ் மாதிரி மற்ற யூடியூபர்ஸ் நான் சொல்ல விரும்பல சில யூடியூபர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பட்டன் கிளிக் பண்ணுவாங்க மே மீன்ஸ் கூட ஜாயின் பட்டன் இருக்கும் அந்த ஜாயின் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறது மூலிமா நீங்கள் வந்து அமௌண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருப்பாங்க பட் நான் அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்தது கிடையாது அதை கொடுக்கவும் மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் வந்து அதை டிசைட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறது எல்லாமே சப்ஸ்கிரைப் மட்டும்தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் பட்டனையும் போடுங்க உங்கள் ஒப்பீனியனை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நம்ம நெக்